അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്ത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതായത് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലെവലും ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ ലെവലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വണ്ണിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പക്ഷേ തെർമോഡൈനമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ തിരിച്ചൊരു കണ്ടീഷൻ ആവാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെവൽ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ലേസർ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ എൻ വൺ കൂടുതലാണ് സേ അതൊരു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മറ്റേതൊരു ഫൈവ് വേ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഈ തൗസൻഡ് എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആദ്യം ഫേവർ ചെയ്യും അത് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നോർമലി രണ്ട് ലെവൽ വെച്ചും കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലേസറിന് വേണ്ടുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് ലെവലാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ത്രീ ലെവൽ ലേസേഴ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ലെവൽ ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വൺ എന്ന് എടുത്തു അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലെവല് കാണാം ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവല് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലെവല് ഇതിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലേസർ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പമ്പ് ലെവൽ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ത്രീ ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ആണെങ്കിൽ ഇ ത്രീ മൈനസ് ഇ വൺ ആണ് എച്ച് നിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇ ത്രീയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇ ത്രീയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേസറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇതാണ് ഈ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പ് ലെവലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ റേറ്റ് ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് നാനോ സെക്കൻഡ്സ് മാക്സിമം ഉള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കണം ഫ്യൂ നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഉത്തമം അതായിരിക്കണം ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇ ത്രീയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാം ഇ വണ്ണിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇ ടുവിലേക്ക് വരാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടുവിൽ നിന്ന് ഇ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇത് പോവേണ്ടത് ഇ വണ്ണിലേക്കല്ല ഇ ടുവിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ പോസിബിളായിട്ട് വരുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഫിനോമിനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിയറട്ടിക്കലി യു ക്യാൻ മേക്ക് ലേസേഴ്സ് വിത്ത് എനിതി ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ദർ ആർ ഉള്ളി ഫ്യൂ ലേസേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇ ത്രീയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ലൈഫ് ടൈമായി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇ ടുവിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് വരണം വരുന്നത് മാത്രം പോരാ ഇത് ഇ ടുവിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഇ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അത് നമ്മൾ പോസ് അത്ര ഫീസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലേസർ ആക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇ ത്രീ ഇന്നത് ഇ ടുവിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇ ടുവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലൈവ് ലെവൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈഫ് ടൈം ലാർജ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ നാനോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈക്രോ
ഈ ടുവിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രീ ലെവൽ ലേസറിന് ഒരു വലിയ കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ വൺ ലെവലിലുള്ളതെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണവും ഈ ടുവിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ അമ്പത്തൊന്നും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ ഇല്ലാതായി എന്ത് പറ്റുന്നു ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ താനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവെർഷൻ വരുന്നവരെ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ത്രീ ലെവൽ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി അതിന് പൾസ്ഡ് മോഡൽ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ലേസർ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടു വീണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഒരു പൾസ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൾസ്ഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷന് മാത്രമേ ത്രീ ലെവൽ ലേസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഈവർ ഈ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീയിലേക്ക് മാക്സിമം സാധനങ്ങളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദാറ്റ് യു റിക്യൂർ വെരി ഹ്യൂജ് പമ്പിംഗ് പവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എനർജി ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നോർമലി ത്രീ ലെവൽ ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ലോവർ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം ലോ അതായത് ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എത്ര മാത്രം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഈ ടൂവിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ത്രീ ലെവൽ ലേസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് ഫോർ ലെവൽ ലേസേഴ്സ് ഫോർ ലെവൽ ലേസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോൺ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ത്രീയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ലൈഫ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അത് നേരെ ഈ വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലെവലിനും ഈ വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു ലെവലിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ മറ്റ് ലെവൽ ഈ എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലോവർ ലേസർ ലെവൽ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലെവൽ ലോവർ ലേസർ ലെവൽ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലെവലിന് വേണമെങ്കിൽ അപ്പർ ലേസർ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ലോവർ ലേസർ ലെവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതൊരു അരിപ്പ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പ് ചായ ഇരിക്കുന്ന അരിപ്പയിൽ നിങ്ങൾ ചായ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴേ അങ്ങ് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഈ ലോവർ ലേസർ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫോർ ലെവൽ ലേസറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോണിക് പമ്പിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് പമ്പിംഗ് എന്ത് വേണോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലെവലിൽ രണ്ടിടത്തും ഇത് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിൽ ഡി കെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ലെവൽ ലേസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു ഈ ലേസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് വരാം വളരെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ